সবাই অ্যাডমিট হতে হতে ক্লাস শেষ হওয়ার টাইম হয়ে যায় একটা অবস্থা স্ক্রিন শেয়ার করি আচ্ছা আমার সাউন্ড কি ক্লিয়ার দেখো তো আমি হেডফোনটা খুলে ফেলছি জি ম্যাম ক্লিয়ার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আচ্ছা কানে ব্যথা করে এত বেশি কোন डायलेक्टिक मान कि सम्पर्क तुम्हारे पढ़ार कथा कि मेटेरियलिजम সাধারণ কথায় আমরা যদি দেখতে পাই দেখো আমরা যদি এক্সাম্পল দেই যে আমরা ছোটবেলায় একরকম চিন্তা করতাম আমাদের ইয়াং বয়সের চিন্তাধারা একরকম আবার বৃদ্ধ বয়সের চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তন আসবে এবং ওই পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে বা আমাদের চিন্তা জগতের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সবসময় একটা কনক্লুশন খুঁজি বা একটা সমাধান খুঁজি কোন সমস্যার তাই না যে সমস্যার সমাধানটা হয়তো আমার ইয়াং এজ এ একরকম হতে পারে বা শৈশবে একরকম ছিল বা বয়স বেশি হয়ে গেলে তখন একরকম হবে এই যে মানুষের মধ্যে যে চিন্তা ভাবনা বা চিন্তা ভাবনার যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনশীলতাকে আমরা কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারি না ইভেন সমাজে বসবাস করতে গেলে আমরা যে সমাজের উপাদানগুলো দেখি বা প্রকৃতির যে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টস গুলো আছে সেটার মধ্যেও এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে এবং বিভিন্ন দার্শনিক বা অন্যান্য চিন্তাবিদ এই সম্পর্ককে বা এই নির্ভরশীলতাকে একটা কমন আইডিওলজির মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে ডায়ালেকটিক বা দান্দিক অর্থাৎ একটা বিষয়ের সাথে আর একটা বিষয়ের যে সম্পর্ক সেটা একটা নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দেয় একটা নতুন ধারণার জন্ম দেয় একটা নতুন যুগের জন্ম দেয় এই যে জন্ম বা এই যে নতুন উপাত্তের যে সৃষ্টি সেই উপাত্তের সৃষ্টির পিছনে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্ব বা দান্দিক বস্তুবাদও হতে পারে দান্দিক আদর্শও হতে পারে এটা শুধুমাত্র যে সমাজের ক্ষেত্রে বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে সেটা নয় সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আসতে পারে কারণ ব্যক্তি যারা চিন্তা করে তাদের কনসেপ্ট অফ রিজনিং কনসেপ্ট অফ রিয়েলিটি বা লজিক এই লজিকের ক্ষেত্রেও মানুষের সাথে মানুষের বা মানুষের অভ্যন্তরীণ যে মতামত সেটার মধ্যে একটা দান্তিক বা দ্বন্দ্ব অবস্থান করে থাকে সুতরাং সাধারণ কথাই আমরা যদি ডায়ালেকটিক শব্দটাকে চিন্তা করি সেটাকে ফিলোসফিক্যাল টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা বস্তুবাদ বা এই পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে মূলত সক্রেটিস এবং অ্যারিস্টোটল डायलेक्टिक शब्द तुम्हारा नाम सुने जर्ज हेगेल आईडियलिजम प्रकाश करें ব্যবহার করে থাকেন যে মানুষের কনসাস বিং সেই কনসাস বিং টা সবসময় একটা দান্তিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যায় এবং আমরা যদি সমাজের হিস্ট্রিটাকে দেখি আমরা যদি প্রকৃতিটাকে দেখি সেখানেও দেখা যায় যে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই কোনো কিছু সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই কোনো কিছু ধ্বংস হচ্ছে সুতরাং ডায়ালেকটিক শব্দটি অনেক পুরনো একটা শব্দ যদিও সেঞ্চুরিতে যখন পজিটিভিজম আসলো বা সায়েন্টিফিক অ্যানালাইসিস আসলো তখন ডায়ালেকটিক শব্দের যে ব্যবহার সেটা অনেকটা কমে যায় কিন্তু সেটা পরবর্তীতে মার্কস বিশেষ করে তার ফ্রেন্ড এঙ্গেলস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস উনি ডায়ালেকটিক্যাল শব্দটিকে আবার জনপ্রিয় করে তোলেন
এই তোমাদের ক্লাস রেকর্ড করা হয় না আমাকে বলো না কেন মনে থাকে না আমার আচ্ছা তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো জি ম্যাম দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি তাহলে রেকর্ডিংটা অন করে দিই এখনো অ্যাডমিট হচ্ছে কিভাবে সুতরাং সাধারণ কথায় আমরা যদি ডায়ালেকটিক শব্দটাকে ব্যাখ্যা করি তাহলে বলা যেতে পারে দা আর্ট অফ ইনভেস্টিং অর ডিসকাসিং দ্য ট্রুথ অফ ওপিনিয়ন অর্থাৎ আমরা সার্বিক জীবনের ক্ষেত্রে হোক বা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে হোক সত্য খোঁজ খোঁজার যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে দেখা যায় এবং সেই সত্য খুঁজতে গিয়ে মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় আর রিজনিং বা আর্গুমেন্টেশন তৈরি হয় সেটাকে তিনি ডায়ালেকটিক বলা যেতে পারে অথবা ইনকোয়ারি ইন্টু মেটাফিজিক্যাল কন্ট্রাডিকশন অ্যান্ড দেয়ার সলিউশন আমরা বস্তু জগৎ যেটাকে দেখি সেখানে যে কন্ট্রাডিকশন তৈরি হয়ে থাকে এবং সেখানে যে সমাধান দেখা হয় সেটাকেও ডায়ালেকটিক বলা যেতে পারে অর্থাৎ যাব কি যাব না এবং আলটিমেটলি আমি যাব এই যে তিনটা ডিসিশনে আমি একটা ডিসিশনে পৌঁছালাম দুইটা দুই ধরনের মতবাদ থেকে এই ডিসিশনে পৌঁছানোর আগের যে দ্বন্দ্ব সেটাকে আমরা ডায়ালেকটিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব দেখা যায় বস্তু বা যেহেতু মানুষের অর্থনীতি অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে হয় সেখানেও যে কন্ট্রাডিকশনটা দেখা যায় যে একটা মোড অফ প্রোডাকশন এলে পুরনো যে মোড অফ প্রোডাকশনটা থাকে সেটা অবসলিট হয়ে যায় সেটা প্রাচীন হয়ে যায় সেটা পুরনো হয়ে যায় সেটা আর জনপ্রিয় থাকে না নতুন কিছু তৈরি হয় এই নতুনত্বের যে স্বাদ আমরা দেখতে পাই প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে সেই নতুনত্ব আনতেও ডায়ালেকটিক রিলেশনশিপ তার মধ্য দিয়েই চলে আসে অর্থাৎ নতুন পুরনোর যে দ্বন্দ্ব এবং নতুন একটা বিষয় তৈরি হওয়া এই সবকিছুই ডায়ালেকটিক্যাল মেথডের অন্তর্ভুক্ত কথাটুকু বোঝা গেছে আমার <laughs> যে কোনো প্রকৃতিতে বস্তুগত অবস্থায় দুইটা ফোর্স একসাথে কাজ করে থাকে এবং দুইটা ফোর্স বা ফ্যাক্টরের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে একটা নতুন সমাধান তৈরি হয় এই দ্বন্দ্ব এবং সমাধান দুটোকেই ডায়ালেকটিক সিচুয়েশন বলা যেতে পারে ডায়ালেকটিক ইজ আ ফর্মাল সিস্টেম অফ রিজনিং দ্যাট অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ট্রু থ্রু দ্য এক্সচেঞ্জ অফ লজিক্যাল আর্গুমেন্ট মানুষের ভেতরকার যে একটা শক্তি আছে সবকিছু লজিক দিয়ে বোঝানোর যে চিন্তা মানুষের মধ্যে আছে এই চিন্তা চেতনার বহির প্রকাশ ঘটে একটা নতুন সমাধান দিয়ে সেটাও একটা ডায়ালেকটিক্যাল সিচুয়েশন সেটাকে আমরা তিনটা ইসের বিষয়ের মাধ্যমে দেখাতে পারি একটা হচ্ছে থিসিস একটা অ্যান্টিথিসিস আর একটা হচ্ছে সিনথেসিস থিসিসটা হচ্ছে ধরো একটা পক্ষের মতামত এ থিসিস অর আর্গুমেন্ট ইজ অফার ফলোড বাই দ্য অ্যান্টিথিসিস অর্থাৎ আমি যেটা সমর্থন করি সেটা একটা থিসিস এটাকে যারা সমর্থন করে না সেটা অ্যান্টিথিসিস এই সমর্থন করা আর সমর্থন না করার মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে একটা নতুন পয়েন্ট দাঁড় করানো যায় সেটা হচ্ছে সিনথেসিস নতুন সিচুয়েশন তৈরি হওয়া এই দিস ইন টার্ন ইজ ইউজ অ্যাজ এ নিউ আর্গুমেন্ট অর্থাৎ দুইটা আর্গুমেন্টের মাধ্যমে একটা নতুন আর্গুমেন্ট তৈরি হওয়া সেটা হচ্ছে সিনথেসিস অর্থাৎ আমরা তিনটা প্রপোজিশন পেলাম ডায়ালেকটিককে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা থিসিস একটা অ্যান্টিথিসিস আর একটা হচ্ছে সিনথেসিস অর্থাৎ লাস্ট পর্যন্ত সত্যে পৌঁছানো যে সত্য পরবর্তীতে আবার আর একটা মিথ্যার সাথে কনফ্লিক কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারে এবং সেই কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপের কারণে নতুন সিনথেসিস তৈরি হতে পারে অর্থাৎ যেহেতু সমাজ চলমান তারপর 
means of production এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে সুতরাং মানুষের সিনথেসিস আর কিন্তু শেষ নেই এবং মার্কস ডায়ালেকটিককে এখানে একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন হেগেল ডায়ালেকটিককে একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস আর হেগেল ডায়ালেকটিক্যাল মতবাদটা হচ্ছে বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পৃথিবীর অর্থনৈতিক সকল চালিকা শক্তিকে কেন্দ্র করে আর হেগেলের যে ডায়ালেকটিক্যাল মতবাদ সেটা হচ্ছে আইডিয়ালিজমকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ আমরা যে চিন্তা ভাবনা করি আমাদের আত্মশুদ্ধির যে চেষ্টা সেটার মধ্যেও এক ধরনের কনফ্লিকচুয়াল বা ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ বিদ্যমান অর্থাৎ কি উচিত কি উচিত নয় এবং আলটিমেটলি আমরা কিসে পৌঁছালাম সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সিদ্ধান্তের আগের যে বিভিন্ন ধরনের দান্তিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষ যাচ্ছে এবং এটাই মানুষের রিয়েলিটিকে পরিচালিত করছে এটাই হিস্ট্রিকে পরিচালনা করছে এটাই মানুষের কনসিয়াসনেস এর মূল বিষয় ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম মূলত আমি কেনেথ মরিসনের বই থেকে হেগলস ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম পড়াবো তার পাশাপাশি আমি উইকিপিডিয়া বা বিভিন্ন ধরনের সোর্স থেকে কিছু যেটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়েছি ঠিক আছে কেনেথ মরিসনের বই একশো আট নাম্বার পেজ থেকে একশো আট নাম্বার পেজ থেকে আচ্ছা এর পাশাপাশি আমি এখানে খুব সাধারণ ভাবে যে কথাগুলো লেখা আছে সেগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি বা দিব হেগেল যেটা দেখাতে চেয়েছেন দ্য সাইন্স অফ লজিক গ্রন্থ ইনি দ্য সাইন্স The science of logic ke ke, uh, uh, jagote prottekei amader chinta chetona amader itihas amader chintar je bikash ei je shobkichui manusher chinta jagot মানুষের ভাববাদের জগৎ বা ইতিহাসের যে পরিবর্তন এই সবকিছুই একটা গতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটার সাথে আরেকটা বিষয় একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয়ের একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে এবং সেই সম্পর্কটা হচ্ছে দান্দিক সম্পর্ক সম্পর্কটা কেমন দান্দিক এবং সেখানে সম্পর্কহীন কোন বস্তুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই বলে তিনি মনে করেন সম্পর্কহীন কোন বস্তুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই এবং এই সম্পর্কটা সবসময় দান্দিক বা লজিক দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটা ঠিক এটা বেঠিক সুতরাং আমাকে এই ডিসিশনটা নিতে হবে ইতিহাস এবং মানব মানবতার যে সম্পর্ক সেখানে হেগেল পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে দান্দিক বলেছেন কন্ট্রাডিকশন বা দ্বন্দ্বকে বিবর্তনের প্রধান কারণ বলেছেন অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের কারণ এবং এই চিন্তাধারা পরিবর্তন হয় কেন যে পূর্বের যে চিন্তাটা মানুষের ছিল ধরো সেটা পরিবর্তিত হয়ে সেটাকে সে মনে করছে যে এটা আসলে সঠিক নয় এটা আমার সমাজকে বা ইতিহাস পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা সঠিক নয় সুতরাং আরেকটা দ্বন্দ্ব এসে আরেকটা চিন্তা এসে তার মাথায় ভর করে যখন নতুন চিন্তা এবং পুরনো চিন্তা দুইটার মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন একটা নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাব ঘটে বা নতুন সত্যের উদ্ভাব ঘটে এই সত্যটাকে তিনি বলেছেন সিনথেসিস এবং সমাজ বিশ্ব বা বাস্তবতা বা মানব জীবন প্রতিটা বিষয় এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আসে সমাজ বিকাশের মূল সূত্র হিসেবে হেগেল ডায়ালেকটিক্যাল বা কন্ট্রাডিক্টরি রিলেশনশিপের কথা বলেছেন এবং সেখানে তিনটা স্টেজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা তিনটা বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে থিসিস 
যেটাকে তিনি বলেছেন অ্যাফারমেশন আরেকটা বলেছেন নিগেশন বা অ্যান্টিথিসিস আর একটা হচ্ছে সিনথেসিস নিগেশন অব দা নিগেশন কনসেপ্ট ভাই আমি একটু আস্তে বললে ভালো হয় বুঝতে পারতেছি না ধরতে পারছো না হেগেল তিনটা প্রসেসের কথা বলেছেন যেটা ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজমে দেখতে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে অ্যাফারমেশন এটা কেনেথ মরিসনের বইও আছে আবার এখানে আমি দিয়েছি আর কি অ্যাফারমেশন বা থিসিস হ্যাঁ ইতিবাচকতা বা ধর্ম যেটাই হোক না কেন আর একটা হচ্ছে নিগেশন বা অ্যান্টিথিসিস নিগেশন বা অ্যান্টিথিসিস এবং থার্ড অন হচ্ছে সিনথেসিস বা নিগেশন অব দ্য নিগেশন কনসেপ্ট লিখতে পেরেছ अस्तित्वशील अर्थात जेटा रे भारत मध्य बसबाज कर चलमान पृथ्वी जालमान सरसि प्रत्यक्ष करी जा फिडालिजम फिडाल तो बोझ बोझना फिडालिजम थीसिस कारण से समय चलमान देखे निगेशन एंटीथिस चलमान धारा मध्य बसबाज कर धारणा जन्म हवा जेमन फिडालिजम मध्य बसबाज कर देखें क्षेत्र कैपिटालिजम विकास घटे डेमोक्रेसि चर्चा देखे परिवर्ते डेमोक्रेसि विपरीत की अटोक्रेसि ना अटोक्रेसि क्या क्या परिचालित हो क्षेत्र सब चे बड़ बाधा निगेशन निगेटिव निगेशन आगेल बोलते चाचन जो थीसिस मध्य सब समय चला सम्भव ना सब समय मध्य दिए जाएगा कारण विपरीत चिंताधारा मानसर मध्य चले आसेन क्षेत्र सब चे बड़ा निगेशन परवर्ती समय बसि विकशित हैचालित होते थीसिसटार मध्य दिए जाए ना जो एक्सिस्टिंग प्रथा जो एक्सिस्टिंग दर्शन आटार विपरीत दर्शन टाइमिथिस एक्सिस्टिंग थीसिसर मध्य बसबाज कर फर एक्साम्पल फिडालिजम मध्य बसबाज कर फिडालिस्टिक चिंता भावना के धारण करी जेहेतु हेगेल आईडियलिजम कथा से चिंता भावनार विपरीत चिंता भावना जो इूनिभार्सिटी दार्शनिका नहीं आसे फिडालिजम बसबाज कर आईडियोलजी फिलोसफी के धारण कर धारण करते कारण थीसिस एंटीथिसमेशन एवं निगेशन दुईटार मध्य कन्फ्लिक्ट तैरि है कन्फ्लिक्टर समाधान की एक नतून थीसिस तैरि हवा जेटा के हेगल सिनथेसिस निगेशन अब द निगेशन उन्नत चरम विकास उन्नयन विकास चक्रकार आवर्तन लक्ष्य कर व्यवहार फिडालिजम आईडियोलजी बसबाज कर भावधारागेटिव एक्सिसटेंस टाइम चले 
আমি যে থিসিসটাতে বসবাস করছি সেটার একটা কনফ্লিক্ট তৈরি করব এবং একটা লজিক্যাল রিজনিং এ পৌঁছাবো লজিক্যাল কি যে হ্যাঁ আমি তাহলে যুক্তি দিয়ে সবকিছু বোঝাবো আমি ক্যাপিটালিস্ট স্টেজে বসবাস করব তারপর আমি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো সেগুলোকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব এভাবে দেখা যায় যে সমাজে ক্যাপিটালিজমের সৃষ্টি হলো সমাজে অটো ডেমোক্রেসির পাশাপাশি অটোক্রেসির समाजे बसबाज कर खाप खाए कर चरम বিকাশ এবং উন্নয়ন বা বিকাশের এই চক্রাকার আবর্তনে এই সিনথেসিস যে এক সময় অবসলিট হয়ে যাবে না বা এই সিনথেসিস এর সাথে আবার নতুন একটা অ্যান্টিথেসিস मध्यमे मानसर चिंतार चरम विकास घटे मानुषर सामाजिक जगत অন্যতম উন্নতি সাধিত হয় এবং সাথে সাথে উন্নয়নে পূর্ণতা সাধিত হয়ে থাকে অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ভাবনা যত বেশি পরিবর্তন আসে তত বেশি সিনথেসিস এর জন্ম হয় এবং সেই সিনথেসিস মানুষকে সমাজে বা ইতিহাসের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আরো বেশি সহায়তা করে থাকে এটুকু নিয়ে কারো কোশ্চেন এটুকু নিয়ে কোশ্চেন আছে समाज से परिणत है नतून थीसिस कन्फ्लिक्ट परिणत है कारण चलते चलते एक समय बिुदे तैरिगेशन बना न चक्रकार मानुषर भावे एकवर्तन आसे आईडियलिजम जेहेतु हेगल भावे চরম বিকাশ ঘটে মানুষের এই সাইকেল অফ ডাইলেকটিক্যাল রিলেশনশিপ এর মাধ্যমে যদি এক্সাম্পল হিসেবে দেখি একসময় মানুষের মধ্যে ডাইলেকটিক্যাল যদি হেগেলে ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম দ্বারাই ব্যাখ্যা করি যে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামি ছিল অনেক বেশি তাই না কিন্তু যত মানুষের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আসলো ওই ধর্মীয় গোড়ামি গুলো মানুষের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল মানুষ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত করলো এবং মানুষ দর্শনের চর্চা করতে শুরু করলো এবং সেই দর্শনের চিন্তা কাউকে কাউকে পজিটিভ ইউজম এর দিকে অনুসরণ আগ্রহী করে তুলছে পজিটিভিজম বলতে বোঝানো হচ্ছে সাইন্টিফিক অ্যানালাইসিস যেটা কাউকে আবার কনফ্লিকচুয়াল রিলেশনশিপের বিভিন্ন ধরনের ভাবধারা অনুসরণ করতে সহায়তা করছে এবং এই ফিলোসফি ফিলোসফারদের মধ্যে যে থিসিস অ্যান্টিথিসিস তৈরি হচ্ছে সেই থিসিস অ্যান্টিথিসিস থেকে আবার নতুন সিনথেসিস এর জন্ম হচ্ছে যে সিনথেসিস আমাদের সমাজে টিকে থাকার জন্য আমাদের পৃথিবী डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम एक भिन्न तुम्हरा कि हेगल बुझे जी मैम 
মার্কস যেটা বলেছেন ম্যাটেরিয়ালিজম কে কেন্দ্র করে অর্থাৎ মানুষ যে অর্থনৈতিক চাহিদা গুলো পূরণ করছে সেই অর্থনৈতিক চাহিদার মধ্যেও এক ধরনের দান্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান কেন বিদ্যমান আমরা অলরেডি বলেছি যে মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে যে সমাজের মানুষ দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে ওনার অফ দ্য মিনস অফ প্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে ওনার অফ লেবার কেউ শ্রমিক কেউ প্রোডাকশনের সমস্ত মিনস এর মালিক ফোর্সেস অফ প্রোডাকশনের মালিক এই মালিক শ্রমিকের মধ্যে যে সম্পর্ক মার্ক বলতে চাচ্ছেন যে এটাও এক ধরনের দান্তিক সম্পর্ক এবং এই দ্বন্দ্ব আছে বলেই ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি বা এর আগে ফিউডালিস্ট যে সোসাইটি সেখানে দ্বন্দ্ব ছিল এই কোন সমাজকেই তিনি সাপোর্ট করেন না বা সমর্থন করেন না কারণ এই বৈষম্যমূলক বা দান্তিক যে সম্পর্ক সেটার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি আসা সম্ভব নয় বা মানুষের সমতা অর্জন করা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন আইডিয়ালিজমের ধারণাটা মার্কস হয়তো বা হেগেলের কাছ থেকে নিয়েছেন কিন্তু হেগেল যেভাবে আইডিয়ালিজমকে ভিত্তি করে ডায়ালেকটিকটাকে ব্যাখ্যা করেছেন কালমার্কস সেভাবে করেননি তিনি একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি মানুষের ইতিহাস মানব সমাজের ইতিহাস যে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই পরিবর্তনের কারণ কি সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম দিয়ে এবং ডায়ালেকটিক ফিলোসফিক্যাল হিসেবে এক ধরনের মিনিং তৈরি করে যে ডিসকভারিং অ্যান্ড টেলিং ট্রুথ ইন ডিসকাশন অ্যান্ড লজিক্যাল আর্গুমেন্টস আর ম্যাটেরিয়ালিজমের ক্ষেত্রে দ্য থিওরি অর বিলিভ দ্যাট অনলি ম্যাটেরিয়াল থিংস এক্সিস্ট প্রত্যেকটা বস্তু মধ্যে প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির মধ্যে কালমার্কস মনে করেন যে ডায়ালেকটিক্যাল রিলেশনশিপ বিদ্যমান একটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল আইডিয়ালিজম সেখানে ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম বিদ্যমান অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে মানুষ সবসময় খুঁজতে থাকে যে সত্যিকার অর্থে কোনটা যৌক্তিক হবে সত্য কি এই সত্যকে এক্সপ্লোর করা আর মার্কস বলতে চাচ্ছেন যে মানুষের প্রত্যেকটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেটা বস্তুবাদের সাথে রিলেটেড এই সম্পর্কগুলোর মধ্যেও দান্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান মার্কসিস্ট থিওরি ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম তিনি ডায়ালেকটিক ব্যবহার করেননি হেগেলস এর ডায়ালেকটিকটাকে যেমন বলা যেতে পারে ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম না এত অ্যাডমিট হলে এই তোমরা পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাই অ্যাডমিট হয়ে যাবা তো প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনি সিটিং অপশন থেকে এটা অফ করতে পারবেন মেম্বার অ্যাপ্রুভাল জাস্ট অফ করে দিলে আর এই সমস্যাটা হবে না মানে বিরক্ত হয়ে যায় একদম ম্যাম অনেকে তো ডিসকানেক্ট হয়ে যায় ওয়াইফাই চলে যায় নেটের সমস্যার কারণে এই জন্য বারবার নিতে হয় যেহেতু মার্কস নিজে মনে করেন তিনি একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ ম্যাটেরিয়ালিস্টিং থিঙ্কার সেহেতু তিনি ডায়ালেকটিকটাকে ম্যাটেরিয়ালিজম কে ব্যাখ্যা করার জন্যই ব্যবহার করেছেন এবং সেক্ষেত্রে মার্কস সরাসরি ডায়ালেকটিক ম্যাটেরিয়ালিজম কে সেভাবে ব্যাখ্যা করেননি মূলত ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তোমরা হয়তো নাম শুনেছ তার বইয়ে ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং সেখানে চেঞ্জিং নেচার অফ সোসাইটি এক্সপেরিয়েন্স সমাজের পরিবর্তনটা কিভাবে আসলো সেই পরিবর্তনের সূত্রটা কি সে সূত্র বলতে তিনি ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম কেই বুঝিয়েছেন এবং দান্তিক বস্তুবাদ বস্তুবাদ এইটুকু আমি নিচ্ছি না এখান থেকে কেনেথ মরিসনের বইয়ে তিনি ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজমের দুইটা নীতির কথা বলেছেন এঙ্গেলস মতে যে ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম পুটস ফরওয়ার্ড দ্য ভিউ দ্যাট চেঞ্জ ওয়াজ ইনফিয়ারেন্ট ইন ওয়াল ম্যাটার কেনেথ মরিসনের বই মার্কস ডায়ালেকটিক হচ্ছে একশো বারো নম্বর পেজ একশো বারো তেরো চোদ্দ 
সমাজের ইতিহাস বা বস্তুবাদের ইতিহাস যদি আমরা দেখি পরিবর্তন যেটা পরিবর্তনশীলতা প্রত্যেকটা বস্তুর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ একটা স্বভাবজাত বিষয় ইন দ্য প্রসেস অফ চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টার কানেকশন বিটুইন দ্য হিস্টোরিক্যাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল স্পেয়ার্স এই পরিবর্তন বা উন্নয়নের যে ধারা সেখানে মানুষের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রের একটা ইন্টার রিলেশনশিপ রয়েছে অর্থাৎ একটা পরিবর্তিত হলে আর একটা পরিবর্তিত হয় দেখো এই দুটা কি বুঝতে পেরেছ যে প্রত্যেকটা বস্তুই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এটা তার স্বভাবজাত বিষয় ডাইলেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এবং এই পরিবর্তনশীলতা এটাই নির্দেশ করে যে পৃথিবীর যা কিছু ঐতিহাসিক যা কিছু রাজনৈতিক যা কিছু অর্থনৈতিক সবকিছুই একটা আর একটার উপর নির্ভরশীল ট্রান্সফরমেশন ফ্রম ওয়ান স্টেট অফ বিং টু অ্যানাদার ইভোলিউশনারি চেঞ্জ আমরা দেখতে পাই এক্সাম্পল হিসেবে বলা যেতে পারে মার্কস যেটা বলেছেন যে সমাজ যখন স্লেভারি স্টেজে ছিল হ্যাঁ স্লেভারি স্টেজে ম্যাটার গুলো কি ছিল স্লেবরা ছিল মিনস অফ প্রোডাকশনের মূল বিষয় এবং স্লেবরা তাদের শ্রম দিয়ে নিজেদের যে বেসিক নিডস সেটা পূরণ করতো আর স্লেব ওনাররা ছিল স্লেবদের মালিক যারা সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্তৃত্ব পরিচালনা করত যখন ফিউডালিজম আসলো ওই স্লেভারির সাথে বা স্লেভারি মোড অফ প্রোডাকশনের সাথে ফিউডালিজমের একটা কনফ্লিক্ট বা ক্লাস তৈরি হলো কারণ স্লেবরাও চাইতো না আর স্লেব ওনারদের অধীনে থাকতে আবার স্লেব ওনাররাও তাদের আধিপত্যটাকে আর সেভাবে বিস্তার করতে পারলো না যার কারণে ফিউডালিজমে একটা নতুন শক্তির তৈরি হলো সেই নতুন শক্তিটা কি রিলেশনশিপ বিটুইন ফিউডাল লর্ড অ্যান্ড সার্ভ অর্থাৎ স্লেবরা সার্ভে পরিণত হলো বা সার্ভ হিসেবে তারা কিছু কিছু স্বাধীনতা ভোগ করতে শুরু করলো এবং নতুন মিনস অফ প্রোডাকশনের মালিকানা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে ফিউডাল লর্ড অর্থাৎ কে কত জমির মালিক হতে পারে ভৌগোলিক ভাবে কার কত বিস্তার ঘটতে পারে সেটা ফিউডালিজম এবং এই ফিউডালিজমেও কনফ্লিক্ট তৈরি হলো কনফ্লিক্ট তৈরি হলো কখন যখন নতুন ক্যাপিটালিজম নতুন ক্যাপিটালিস্টিক মোড অফ প্রোডাকশন ক্যাপিটালিস্ট রিলেশনশিপ অফ প্রোডাকশন তৈরি হলো তখন দেখা গেল যে ফিউডাল লর্ডদের যে আধিপত্যটা ছিল সেটা আর ফিউডাল বা সার্ভ যারা তারা মেনে নিল না বরং তারা মাইগ্রেশন করে শহরে চলে আসলো ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে শুরু করলো ওয়েজ লেবারার হিসেবে কাজ করতে শুরু করলো যার কারণে তাদের নতুন পরিচয় শুরু হলো নতুন পরিচয় তৈরি হলো এবং এই নতুন পরিচয় একটা নতুন জন্ম দিল অর্থাৎ মার্কস বলছেন যে সমাজের প্রত্যেকটা স্টেজের যে পরিবর্তন সেটা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই পরিবর্তনটা চলে আসছে সেই পরিবর্তনের মধ্যে সবসময় একটা দান্দিক সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ স্লেভারি স্টেজের সাথে ফিউডালিজম স্টেজের একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো এবং নতুন স্টেজ তৈরি হলো সেটা হচ্ছে ফিউডালিজম ফিউডালিস্ট স্টেজে ক্যাপিটালিজম স্টেজ যখন তৈরি হবে হবে ট্রান্সফরমেশনাল স্টেজ তখন ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিজমের সাথে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো এবং নতুন ক্যাপিটালিস্টিক মোড অফ প্রোডাকশনের তৈরি হলো অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালিজমকে চেঞ্জ করতে দ্বন্দ্বের একটা প্রভাব রয়েছে কথাটা বোঝা গেছে शासन व्यवस्था जो पारस्य छोटार क्लस तैरी हलो एंटीथिस चलमान एटारिथिस की গ্রিক ডেমোক্রেসি গ্রিসরা যেহেতু প্রথম ডেমোক্রেসির চর্চা 
করতে শুরু করে সুতরাং এই অটোক্রাসির সাথে এই ডেমোক্রেসির একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো ক্লাস তৈরি হলো এবং ক্লাস নতুন থিসিসের জন্ম দিল সেটা হচ্ছে সিনথেসিস নিউ থিসিস যেটাকে বলা হয়ে থাকে রোমান রিপাবলিকানিজম রোমান এম্পায়ার এর জন্ম দিল সেটা নিউ থিসিস এবং সেটার সাথে আবার ক্লাস তৈরি হবে কারণ এবং অ্যান্ড সো অন আন্টিল হিস্ট্রি রিসেস ইটস ফাইনাল রেজাল্ট এবং এই যে ক্লাস এই স্টেজের সাথে এই স্টেজের ক্লাস এই ক্লাস এই তারপর নতুন স্টেজ যেটা তৈরি হলো সেটার সাথে আবার ক্লাস এবং এই ক্লাস নতুন হিস্ট্রিক্যাল স্টেজের জন্ম দেয় হিস্ট্রিক্যাল ইপকের জন্ম দেয় এবং এটা ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত ফাইনাল বলতে মার্কস এর মতে যে কমিউনিজম না আসা পর্যন্ত বা সোশ্যালিজম না আসা পর্যন্ত এই ধরনের থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথেসিস এই প্রক্রিয়াটা চলমান থাকবে এটা হচ্ছে হেগেল যেখানে আদর্শবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে ক্লাসটাকে দেখিয়েছেন মার্কস সেখানে ম্যাটেরিয়ালিজম ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মোড অফ প্রোডাকশন যেটা সেটার মধ্যে পরিবর্তনটাকে দেখিয়েছেন থিসিস কিন্তু মেইন যে বিষয়টা থিসিস অ্যান্টিথিসিস অ্যান্ড সিনথেসিস এটা চলমান যতক্ষণ পর্যন্ত না হিস্ট্রি তার ফাইনাল বা চরম বা শেষ পর্যায়ে যতক্ষণ না পৌঁছাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ক্লাস চলতে থাকবে আমাদের ক্যাপিটালিস্টিক মোড অফ প্রোডাকশন যদি দেখি মার্কসটাকে একদম পিওরলি অ্যাপ্লাই করা না গেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায় কারণ সমাজের এথিসিস অ্যান্টিথিসিস আর সিনথেসিস একদম মাইক্রো লেভেল থেকে শুরু করে ম্যাট্রো প্রত্যেকটা স্টেজে যে এই ডিসিশন নিলে ভালো হবে হ্যাঁ হয়েছে কিছুদিন পরে মনে হলো না এই ডিসিশনটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না এটার সাথে নেগেটিভ যে থিসিসটা তৈরি হলো তার একটা ক্লাস তৈরি হয় এবং সর্বশেষ আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই আমরা অনেক সময় যুক্তিবিদ্যায় পড়ে থাকি তাই না যে তোমার ফাইনাল ডিসিশনটা কি এই ফাইনাল ডিসিশন নিতে কিন্তু থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট সবসময় তৈরি হয় সুতরাং মানুষের চিন্তা ভাবনা মানুষের অর্থনৈতিক জগৎ মানুষের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক যে জগৎ সেখানে সবসময় এই তিনটি বিষয় কাজ করে থাকে যেটা মার্কস এর ভাষায় বলা যেতে পারে মার্কস ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম এবং হেগেলের ভাষায় বলা যেতে পারে হেগেলস ডায়ালেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে বৃহস্পতিবার সাড়ে দশটায় হ্যাঁ বৃহস্পতিবার দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ক্লাস নেবেন বলে গেছেন আর কি বৃহস্পতিবারে বুধবার দিন হবে না বুধবার দিন হচ্ছে মঙ্গলবার আর বুধবার এই দুই দিন হচ্ছে বৃহস্পতিবারে বারোটা থেকেই নেব এখন যে সময় আসলে আগের ক্লাসটা শেষ করতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেছে যার কারণে তোমাদের দেরি হয়ে গেল যাই হোক এই ছিল মোটামুটি মার্কস এর বৃহস্পতিবার বারোটা থেকে ঠিক আছে আচ্ছা ওই সময় শিডিউল ক্লাস আছে নাকি কারো বারোটা থেকে নাই আচ্ছা ব্যবহার করার যে ভিন্নতা ডিফারেন্স বিটুইন মার্কস এন্ড হেগেলস ডায়ালেকটিক সেটা দেখার চেষ্টা করবো তোমাদের চ্যাপ্টার থ্রি টা একটু ছোট আমি অলরেডি কেনেথ মরিসনের বইয়ের কথা বলেছি যেখানে একশো আট থেকে একশো উনিশ নাম্বার পেজ পর্যন্ত কিছু কিছু অংশ পড়লেই হবে তোমাদের আন্ডারলাইন করা আছে এটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন ম্যাম হ্যাঁ বলো ম্যাম প্রথম থেকে ওই স্লাইড শেয়ার গুলো আবার একটু দিবেন মানে এগুলো তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিব আপনার 
किनारा खतुल सपला यस मैम किनारा खतुल यस मैम तुरफाजिस यस मैम शर्मिना खतुल ए म्यूट करो शर्मिना खतुल शर्मिना आरिफुल इस्लाम यस मैम स्वप्नम यस मैम सोहेल राणा सोहेल राणा आपसो साइना हुसैन यस मैम खदीजा अख्तर यस मैम आसिया खातून आसिया खातून आइमा खातून यस मैम राकिब हसन राकिब हसन ए राकिब के देखलाम तो मैम राकिब आप से सीलो एक तो बाहर वो आशे के से मैम हम यार एक साथ ही क्लास करते थे शमी हुसैन यस मैम इशरत जहान यस मैम मरियम जहान यस मैम मुर्शिदा बिंत जमान यस मैम यस मैम हां वाजिदा उमर यस मैम शाहिन हसन यस मैम फरहाना कबीर फरहाना मैम यस मैम अशफाक हसन यस मैम अबू सईद यस मैम नफसो फिरदौसी यस मैम सही मैम फिरदौसी अख्तर रानी अच्छा मैम के चौधरी बारोटाई कथा भलो थको मैम असलैक